നമസ്കാരം നമ്മൾ ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് കൊറോണ വൈറസ് പിന്നെന്താ പറയുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ഇത്തരം പദങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് ഇതൊരു സത്യമാണ് നമ്മളത് ജീവിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റിയാലിറ്റിയുമായി നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചിന്തകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതും എസ്പെഷ്യലി ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സ് കാരണം ഭക്ഷണവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ കൊറോണ കാലത്തിൻ്റെ ഇനി എന്താണെന്നുള്ളതിന് മുന്നേ തന്നെ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ആ ഒരു പീരീഡിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പീരീഡ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്രൈസിസ് പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ആ സമയം അതും കംപ്ലീറ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്തെ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒരു ആമുഖമായി പറയാണ്ട് എനിക്ക് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം ബിഫോർ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഭയങ്കര കെയർ ഫ്രീ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവടല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വെളിപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലാണെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ എല്ലാം വാങ്ങാലോ അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമറിസത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം എൻഡിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ജീവിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ പണക്കാരനെന്നും പാവപ്പെട്ടവനെന്നും മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും സത്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രധാന ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഈ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു പൈസ ചിലവാക്കുന്നു ധാരാളമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് പോയി കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ലാവിഷായിട്ടുള്ള പൈസ ഉള്ളവൻ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ജീവിച്ചു പോയത് അതൊരു കാലം അതൊരു കാലം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഫേസ് ചെയ്തത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വൈൽഡസ്റ്റ് ഓഫ് എന്താ പറയുക ഡ്രീംസിൽ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ വീടുകളിലേക്ക് ഒരു ചുരുങ്ങുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നൊരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആ അങ്ങനെ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സങ്കല്പത്തിൽ പോലും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാഴ്ചക്കാരെ പോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മൾക്കതൊന്നും സംഭവിക്കില്ലല്ലോ എന്നാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആലോചിക്കുക പക്ഷേ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിന പോലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലും ചെറുത് വലുതെന്നുള്ള ആ ഏറ്റക്കുറിച്ചിലില്ല അപ്പോൾ കൊറോണയ്ക്ക് ആൾ വ്യത്യാസമില്ല വലിയവനെന്നും ചെറിയവനെന്നുമില്ല പണമുള്ളവനും പണമില്ലാത്തവനെന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു തരം ഇക്വാളിറ്റി പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ എല്ലാവരെയും സമരാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക അറ്റാക്കായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭയവും എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും ഇതൊക്കെ അവയർ ആകുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവബോധം എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാരും എല്ലാവരെയും അവബോധം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരിലും എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചാൽ പോലും എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അത്രത്തോളം അവയർ ആണ് അതിനെന്തൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ എല്ലാ കൈ കഴുകുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പിന്നെന്താ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അപ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പിന്നെന്താ സാനിറ്റൈസേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസ്ക് ധരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മാസ്ക് ഈവൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ അറിയാം എന്താണ് മാസ്ക് എന്താണ് കൈ കഴുകൽ ഇത്തരം ആ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മളുടെ നാല് ൾക്കുള്ളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി സത്യം പറഞ്ഞാൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ ഹീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സത്യത്തിൽ പ്രകൃതിക്ക് നല്ല സന്തോഷമുള്ള സമയം തന്നെയാണ് കാരണം മനുഷ്യരുടെ ശല്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ മൃഗങ്ങളും പ്രകൃതിയും ഒക്കെ ഈ ഒരു സമയം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ ചുരുങ്ങി മനുഷ്യനിങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യർക്ക് തന്നെ
കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി മാത്രമല്ല പഴമയിലേക്കും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പോയി തുടങ്ങി കാര്യം പഴയ ഭക്ഷണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചി കൂടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത്രയും നാളും ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ വലിയൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ നല്ല ഭക്ഷണം അതിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ പോയി തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു മാറ്റം ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോയി എന്താണ് നല്ല ഭക്ഷണം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ജങ്ക് ഫുഡിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഹെൽത്തി ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പിന്നെ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയത് മാത്രമല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളൊരു വാക്കും പ്രതിരോധം അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ അണുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആകണം നല്ല പ്രതിരോധ ശക്തി കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നലുകൾ പിന്നെ ഈ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെയും മിനറൽസിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കാൽഷ്യം വേണം അയൺ വേണം പിന്നെ എന്താ വൈറ്റമിൻ സിയും എയും ഇയും ഒക്കെ വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് നോക്കി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ ഞാൻ കണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ആ രീതിയിൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ അവൈലബിൾ കാര്യങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മീനെങ്കിലും ഇല്ലാണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീരീഡുണ്ട് അതൊക്കെ പോയില്ലേ ഇപ്പോൾ മീനും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ഒഴിക്കാനൊരു കറിയും ഒരു തൊട്ടുകറിയും ഉണ്ടെങ്കിലും ചോറെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ കണ്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മലയാളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതായത് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാനുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഊട്ടാനും നമ്മൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താ പറയുക ബന്ധങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കെട്ടുറപ്പുള്ളതാകുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഒരു കമ്പാഷൻ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു സഹജീവികളോടുള്ള സ്നേഹം കുറച്ചുകൂടി ആർദ്രമായ ഭാവങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഭക്ഷണവും ഇതും എല്ലാം ചേർന്ന് പോകുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലും പിന്നെ ആളുകൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണ സാമഗ്രികളൊക്കെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു പൊതിച്ചോറ് പലർക്കും കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതും ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ല നല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പരസ്പരം കുറ്റം പറയുകയും നെഗറ്റീവ്സ് മാത്രം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ മാറിയിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സും എല്ലാം നല്ല ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലാന്നും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ അഥവാ ബാക്കി വന്നാലും അത് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോമിൽ അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് ഓടിപ്പോയി കടയിൽ പോയി ഒന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പുറത്തു പോയി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാം അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് സൗജന്യമായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയി എന്നുള്ള കാര്യം ചോറാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചോറ് വയ്ക്കാനുള്ള അരിയും പിന്നെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ധാന്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡയറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ധാന്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം വന്നു ഇപ്പോൾ അരിയാണെങ്കിലും ഗോതമ്പാണെങ്കിലും പിന്നെ എന്താ പറയുക പയർ വർഗ്ഗങ്ങളാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു പ്രാപ്തരായി വരിക സെൽഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്യുപ്റ്റ് ആകുക നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതായത് പച്ചക്കറി തോട്ടമൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ലത് അപ്പോൾ അവർ സ്വയം പര്യാപ്തത എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലേക്കും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം അങ്ങനൊരു ചിന്ത ഇല്
നമുക്കെല്ലാം എന്താ പറയുക എല്ലാം ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ആയിരുന്നു ആ കാലമൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ പൂർവികരെല്ലാം തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ആ സീസണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ചക്കയെല്ലാം പഴുത്ത് നിൽക്കുന്ന കാലം ആകുമ്പോൾ ചക്ക മാങ്ങയൊക്കെ വരുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ചക്ക വറട്ടി വയ്ക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ചക്ക പച്ച ചക്ക ഉണക്കി വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ഫോമിൽ അതുപോലെ മാങ്ങ മാങ്ങ തിര ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാറുണ്ട് ചാറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാങ്ങ ഉപ്പ് മാങ്ങ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും ഉപ്പ് മാങ്ങ ഇട്ട് വയ്ക്കും കണ്ണി മാങ്ങ കണ്ണി മാങ്ങ ഇട്ട് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇത് വർഷം മുഴുവൻ നമുക്ക് അച്ചാർ ഇടാനും പല കറികൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഉപ്പ് മാങ്ങ കൊണ്ട് പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാം ഒഴിച്ചുകറി ഉണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ ചാറെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ സമയാസമയങ്ങളിൽ പിന്നെ കപ്പയുള്ള സമയം കപ്പയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനെ ചീക എടുത്ത് ഉണക്കി വെച്ചിട്ട് ഉണക്ക വാട്ടക്കപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാം റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക ഒരു കൺസ്യൂമറിസത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ നിന്ന് ഒരു പീരീഡ് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആ കരുതൽ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി കൊറോണ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും എല്ലാം തികഞ്ഞല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എനി കാഷ്വാലിറ്റി എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം ഏത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഏതൊരു ക്രൈസിസും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തയ്യാറെടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു റിയലൈസേഷൻ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെയിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു കരുതൽ എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈച്ച് എൻ്റെ പ്രത്യേകം ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കരുതൽ ഉണ്ടാകും കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവരെന്നോ പണക്കാരനെന്നോ ഉള്ള ആ ഒരു ഭാവത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനിയും തുടരണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരും മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്നവരാണ് മാത്രമല്ല ശീലങ്ങളനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരുമാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ശീലങ്ങൾ ജനിച്ച ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്ന ശീലമല്ലോ നമ്മൾ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശീലവും ഇല്ലാതെ വരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഭക്ഷണശീലം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശീലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ നമുക്ക് എന്ത് തന്നാണോ എന്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ തരുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ആകുന്നതും നോൺ വെജ് ആകുന്നതും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിച്ച് ശീലിച്ചാലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ശീലങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് അങ്ങ് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരും ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ നല്ല ശീലങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഈ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ നല്ല ശീലങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോകും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ശാരീരികമായി വൃത്തിയായും നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും കൈകളെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ കഴുകുന്ന ശീലം നമ്മളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവും അപ്പോൾ നിത്യചര്യയുടെ ഇപ്പോൾ പല്ല് തേക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മുഖം കഴുകുന്ന പോലെ പുറത്ത് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ കൈ കഴുകുന്ന ശീലം മസ്റ്റായിട്ട് മാറും പറയാണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യും അതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഇങ്ങനെ ദേഹത്ത് തൊട്ട് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് പോയെന്ന് സംസാരിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ഇനി കാര്യമായി സൂക്ഷിക്കും പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് കറികളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോറുണ്ടുള്ളൂ ഒരു തൊട്ടുകറി തന്നെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം ആ ശീലങ്ങളൊക്കെ പോകും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒഴിക്കുന്ന കറിയും ഒരു രണ്ട് കറിയും ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെ മാറും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് കൊറോണ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെയും ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെയും ഈ ഒരു ഒരുപാട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിലെ ജനജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിൽ കാതലായ മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം ഇനി പുറത്തു പോയി കഴിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ലിമിറ്റഡ് ആകും പിന്നെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷ
നമ്മുടെ വീട്ടു മുറ്റത്ത് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പപ്പായ ആണെങ്കിലും ഓമയ്ക്ക അത് പഴുത്തതും പച്ചയും നല്ലതാണ് പപ്പായ പിന്നെന്താ പറയുക പേരയ്ക്ക ഒരു നെല്ലിക്കയ്ക്ക് പോലും വൈറ്റമിൻ സി വളരെ കൂടുതൽ ഒരു മൂന്ന് ഓറഞ്ച് കഴിക്കുന്ന ഗുണം കിട്ടും ഒരു നെല്ലിക്ക കഴിച്ചാൽ അപ്പം നെല്ലിക്ക പിന്നെന്താ പേരയ്ക്ക പേരയ്ക്കയിലും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം പേരയ്ക്ക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പപ്പായ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കൂട്ടുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് മാമ്പഴം പിന്നെ ചക്കയുള്ള സമയത്ത് ചക്ക ചക്കയുടെ പച്ച ഫോമാണെങ്കിലും പഴുത്ത ഫോമാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഡെഫിനറ്റ്ലി ആകും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരിക പിന്നെ അതുപോലെ പൾസസ് ധാരാളമായിട്ട് ഹോൾ സീരിയൽസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓട്സൊക്കെ വളരെ നല്ല ഭക്ഷണമാണ് വലിയ ചിലവുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഏതൊരു കാഷ്വാലിറ്റിയിലും അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേടാകാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കും ഗോതമ്പ് ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് തവിട് മാറ്റാത്ത ഗോതമ്പ് പൊടി നമ്മൾ ഗോതമ്പ് വാങ്ങിച്ച് കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ബ്രൗൺ റൈസ് നമ്മുടെ ചമ്പാവരി അതൊക്കെ പോളിഷ്ഡ് അല്ലാത്ത അരികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ കടല സോയാബീൻ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ റെഡ് ബീൻസ് പിന്നെ സോയാ ചങ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പോസ്റ്റ് കൊറോണ പീരീഡിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോണ കാഴ്ചകളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പം മീ മത്സ്യമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വിലയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു പീരീഡിൽ ചിലപ്പം മത്സ്യത്തിനും മീനിനും പിന്നെന്താ പറയുക മത്സ്യവും ഇറച്ചിയും ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ മത്സ്യം കിട്ടുന്നിടത്തോളം കഴിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ മുട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക നമ്മളുടെ ഡയറ്റിൻ്റെ ഭാഗം മുട്ടയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പം പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിലും ധാരാളം ഇങ്ങനെ കാൽഷ്യം പ്രോട്ടീൻ ആയ എല്ലാം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാല് തൈര് ഒക്കെ ഡയറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക അപ്പം ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും കാര്യം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി പിന്നെ നാരങ്ങ നീര് നാരങ്ങ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ എല്ലാ ആഹാരത്തിലും വരുന്നതുകൊണ്ട് മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ പൂർവികരൊക്കെ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പോലെയുള്ള രീതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കൊറോണ പീരീഡിനെ കുറിച്ചും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല ശീലങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിൽ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നമുക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എല്ലാത്തിലും ഒരു മിതത്വം നമ്മളെല്ലാവരും കാണിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എൻ്റെ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം കൊറോണ കാലത്തിന് മുന്നേ ഉള്ളൊരു പീരീഡും ഞാൻ ജീവിച്ച ആൾ തന്നെയാണ് ഈ കാഴ്ച കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാനും കണ്ടത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് വന്നപ്പോഴും ആ ഒരു പീരീഡും നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിജീവിക്കാൻ മിടുക്കലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളതുമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആകും ഇനിയുള്ള കാലവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ നല്ല ശീലങ്ങളെല്ലാം ആഫ്റ്റർ കൊറോണ വൈറസ് പീരീഡും നമ്മളത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഓരോരോ ശീലങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേസമയം ആരോഗ്യപരമായ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ സംസ്കാരവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക എല്ലാവരും വളരെ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സോടു കൂടി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ നല്ല ചിന്തകൾ നല്ല ജീവിതം സ്റ്റേ സേഫ് അതാണ് എനിക്കെല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിരിക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച